Hello everyone, welcome to Drona's classes. I am Krishna Priya and we are dealing with Swastavrita. In this class, we are going to talk about related to the syllabus point. If you want to talk about the syllabus point, you will be clear about the syllabus point. Nasrupati ini sama dengan cerita orang, walau re walau re korsche ulu, ni kita selibus le beri kena itu. Nasrupati ini, adi nasosai cerita itu le treatment modality sendiri, basic sangat ni kita beri kena orang. E modul le partisi orang ni macam ni, you can finish it in three or four hours maximum. Orang le first time read over le kodit terti lengan kodi, walau re le padil le beri cerita macam ni dulu modul le. Adon le ni kita beri kena ni priority ni sih kembo. Ini this should be like one of your prioritized syllabus point. Indah karena macam ni, le ini syllabus point ni orang ikilin jodih jodih kaya diri kila. Karena, nama le swasta orang tu tu le beri kena dulu kuda, air wedam allah ta, satu alternative health science ana nasib beri. Nengal ke allah argo hari ini tu bola. Apa alternative health science beri kena ni dalam, ni dah ane gile madine principle se coid coid si dikem. Adalah celupan muda orang kena awan, celupan anjir orang kena awan. Nengal ke bahagi ni gile tu essay ata ni gitu. So never never skip it. Walau re easy ni le topik sana. Nampak itu ni basic sahaja, untuk pelajaran buat easy aja. Nampak utte wah ini kita ni manusia mana kari ni lana. Saya ni kita perthana itu paraya, ni kita ni discuss aja untuk desi kita ni ada dua kari ni lana. Untuk natural pada kita, ini mana basic principle sendiri aja. Inginnya aja, abri assumptions ni lalu untuk manusia kita. Dan dalam tu kari ni korsel ada specific aja, lama terapi lalu inginnya aja mat de use aja, ni kalau kita ni. Ini ni 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 saya stress orang kan kari ni, nampak kila. It is very simple as you go for a first reading. And if you feel that there is any misconcept or difficulty in understanding, just let me know. Okay? Apun the natural pada ini orang lalu term first pichi itu the John Shield ini orang itu ralana 1895 le. Western world ni orang ini ur concept by ingre popular aye wanda. Paksa ada kaya ni tu Benedict Lust ini orang ni ru deh mana itu by ingre macam popular aye sih. Alangkah lelaki world ini full lah ide itu kian je itu dah. Ada itu ni, anak saudara, nama lelaki father of naturopathy ini nalar ini dulu paraya. Pradhana itu US based itu lah popularisation ana, ada yang pradhan yang urut itu dah. Apo naturopathy itu related itu, John Cena le perih orang tiri ni lengan kudi, Benedict Douglas ni perih ni ngalap pun orang tiri kian nongka. Ada valer helpful itu lor perih ni kium. Naturopathy ni macam le. As the name suggests, it is it is uh, said that nature has a potential to make or break your body. अपन नम्बर नम्बर नन्हा nature नोड maximum आदत तो निन्दा चढ़ने के लिए नम्बर को वरिष्ठ ने रोग गंगलों अलग ही नम्बर को वरिष्ठ ने ailments उम nature कोड तो अन्य नम्बर को solve या उन्हें दे उल्लू देर is no need of any external agent to solve your problem ये नल्ला दाना natural पर एक डा basic आइट ला Oru agenda nu orang ni, ada. Alangkah lu basic aja la understanding nu orang ni, ada. Awak ke cer cerla specific aja la theories awal ni barai ni, ada. Entah natural pada ni principles, pun dalam la ayam ni, tapi ni kurus barai ni, pun dalam la panjat budha siddhanta barai ni, alangkah tiga dosa siddhanta barai ni, thadu pada kurus barai ni, anggane barai ni tu boleh. Natural pati practice ni nak kare, they have a few principles on which the foundation and the treatment course is running. That's why I have to say that. First thing I have to say is the theory of vitality. That's why the theory of vitality is considered as the chief principle of naturopathy. That's why we have to say that inherent title is one power for healing the diseases, healing the ailments, solving the problems of our body and mind. That is the area of vitality. So, how do we nurture this vital power? We have to eat optimum food, we have to eat the same thing, we have to eat the maximum close eye. That is the area of power and vitality. We have to do all the things we have to do, but we have to do a little bit of enhancement. Ini e power korai yang berana, syarikat ini favourable light la, satu situasi ni tu mari unfavourable light la situasi ni senda amat. Ada lah ada physical energy, alinggil, anda ada physical agents, alinggil chemical agents, matra lah, nama kita syarikat ni lah disease kosih ni tu. E vitality ni senda amat different zone tu, nama kita disease ni senda amat. Ada itu vitality balai korai ni dikit nuri samai ni amat ni. It is an, anda beri, satu disease condition, alinggil satu ailment ni. Develop yang easy aja, na, orang paham ni. 
ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജന്റ് കൊണ്ട് ഈ വൈറ്റാലിറ്റീനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനോ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ ഇൻഹെറന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ തിയറി ഓഫ് വൈറ്റാലിറ്റി ഇൻ ഷോർട്ട് ഇസ് ദ ഇൻഹെറന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ഹീൽ ഓർ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസീസസ് ഓർ ടു റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ബോഡി ഫ്രം എ ഡിഫിക്കൽട്ടി അതാണ് തിയറി ഓഫ് വൈറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി ഓഫ് ടോക്സിമിയ തിയറി ഓഫ് ടോക്സിമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇന്റർണലി ഉണ്ടാവാം എക്സ്റ്റേണലി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലി ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർണലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കൃത്യമായിട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ടോക്സിൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ടോക്സിൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും എവിടെയായിരിക്കും ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇത് ബ്ലഡ് ഒരു ലിഫ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ബ്ലഡിലോ ലിംഫിലോ കലർന്ന് ടോക്സിമിയ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സിമിലർലി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസ് വഴി നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ടോക്സിൻസ് എത്തിപ്പെടാം സൈക്കോളജിക്കൽ ടോക്സിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു പരി ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു പരിധി കൂടുതലുള്ള മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ അത് ഏതിനെ റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ആവും എക്സസീവ് ആങ്കർ എക്സസീവ് സോറോ എക്സസീവ് ഗ്രീഡ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് മെന്റൽ ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളും എൻഡോ എന്താണ് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി എവിടെയായിരിക്കും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുക എൻഡോക്രൈനിക് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ എൻഡോക്രൈനിക് സിസ്റ്റത്തില് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ടോക്സിൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വൺ ഓർ അതർ ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു തിയറി ഓഫ് വൈറ്റാലിറ്റി ദെൻ വി വി ഹാവ് സീൻ തിയറി ഓഫ് ടോക്സിമിയ അടുത്തത് തിയറി ഓഫ് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ബോഡിക്ക് സെൽഫ് ഹീലിങ്ങിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഗീവ് ദ ബോഡി ടൈം ആൻഡ് ദ ഫേവറബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് ടു ഹീൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഓടി ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിംറ്റം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്ന് എടുക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടത് ബോഡിക്ക് സ്വന്തം ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക ബൈ ടൈം ആൻഡ് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റിംഗ് റെജിമെൻ എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു ആർ വെരി കൺഫ്യൂസിങ് വൺസ് ഇതിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ബോത്ത് ആർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹീലിംഗ് ക്രൈസിസ് ഹീലിംഗ് ക്രൈസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായാൽ ബോഡിയുടെ ഒരു അക്യൂട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിനോട് എന്തിനാണ് ടു ഹീൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അക്യൂട്ട് റിയാക്ഷനെയാണ് ഹീലിംഗ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലർക്കും നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനറിയില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബോഡി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് കൊലാപ്സ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ആക്ച്വൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഹീലിംഗ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഡിസീസ് ക്രൈസിസ് ഡിസീസ് ക്രൈസിസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹീലിംഗ് ക്രൈസിസ് മാക്സിമം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അതായത് ബോഡിക്ക് തന്നെ സെൽഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റിൽ കൊലാപ്സ് അല്ലെ ആ കൊലാപ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു അക്യൂട്ട് റിയാക്ഷനെയാണ് ഡിസീസ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹീലിംഗ് ക്രൈസിസും ഡിസീസ് ക്രൈസിസും എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മോറോറൽ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് പിന്നെ തിയറി ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ
and a blind critic of naturopath idinatha avada concept endanu manasilakku and the good thing is that ee principles vechittu avarku chigilsikkanum rogam bhedavakkanum pattunnundengil adin artha idinatha endo undennaanu whether we accept it or not adu that's a entirely different thing so accept it as as it is uh, accept it in the sense understand it as it is you can always research on that you can always question on that but they first have a basic understanding then the next thing is fasting fasting le nature cure le oru vaada role undu ipo nammal ee parney edinu munne parnalla self healing capacity allengi healing crisis aa bhagangal okke varumbodhu ee toxin accumulation e eliminate cheyan sharirathine support cheyan vendite ettu nannayittu ubagara padunna oru kaariyana fasting nu parayunnathu adu complete fasting aavam incomplete fasting aavam depends on the type of fasting we are going to adopt pakshe adu kondu endana already toxins accumulated aayittu blocked aayittulla channels undengil avudunnokke toxins inde remove സർക്കുലേഷൻ പഴയ പോലെ ആവുക അതുപോലെ ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ലൈറ്റ്നെസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എഫക്ട്സ് അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ടു സം അപ്പ് എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ സ്കൂൾ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും കാർഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയും അത് മെഡിക്കോട്രിക്സ് നാച്ചുരെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇറ്റാലിയൻ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടോലെ കൗസ് എന്നുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ ട്രീറ്റ് ആൻഡ് കോസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ത്രെഡ് ആൻഡ് കോസ് Uh, then heal the power, healing power of the person that is tole totem nu parayana tole kosam undu tole totem undu okay tole totem means heal the whole person nalladana pinne doctor thanne oru teacher a irikanam nanu ivrada concept adhe verdha marunu kodukka mathrulla oru aal alla doctor he should be or she should be a teacher ennu parayunnundu pinne prevention is always important in naturopathy അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം നേച്ചറിനോട് ഇണങ്ങി ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ പ്രിഫർ മോസ്റ്റ്ലി അൺകുക്ഡ് ഫുഡ് റോ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇവരുടെ ഡയറ്റ്സിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദർ ഫുഡ് ഇസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ടേസ്റ്റി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വെൻ വി ആർ കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് വി ആർ ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസിങ് ദ നാച്ചുറൽ ടെക്സ്ചർ ഓർ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫുഡ് എന്നാണ് ഇവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നാച്ചുറോപ്പതിയിൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കുക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ മാക്സിമം ഇലകളുടെ സ്വരസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇസ് മാൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പഞ്ചഭൂത അപ്പം നേച്ചറിലുള്ള പഞ്ചഭൂതം അങ്ങനെ തന്നെ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ബേസിക്സ് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആസെറ്റീസ് അവർ പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് മാനിലുള്ള നേച്ചറിൻ്റെ എലമെൻസിനെ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ലോജിക് അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നേച്ചർ ക്യൂർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പഞ്ചഭൂത ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പഞ്ചഭൂത സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചഭൂത ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിക്കുക നേച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പൃഥ്വി പൃഥ്വിയുടെ എന്താണ് പൃഥ്വിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂത ചികിത്സ എന്തായിരിക്കും മഡ് തെറാപ്പി ഇനി ജലം ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി ഇനി അഗ്നിയായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ദർ നോട്ട് യൂസിങ് അഗ്നി ഇൻസ്റ്റഡ് ദർ യൂസിങ് ദ ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് സൺ അപ്പൊ എന്താണ് ഹീലിയോ തെറാപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പ്രാണായാമ എയർ ബാത്ത് ഇത് രണ്ടും അവർ വൈറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വായുവിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് അത് ആൻഡ് ഉപവാസത്തിലാണ് ആകാശ മഹാഭൂത വരുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും പക്ഷെ ആകാശം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഉപവാസം മീൻസ് ബേസിക്കലി ക്ലിയറിംഗ് ദ സ്പേസസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ചാനൽസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചാനൽസിലുള്ളത് ഏത് മഹാഭൂതമാണ് സ്രോതസ്സിലുള്ളത് ഏത് മഹാഭൂതമാണ് ആകാശ മഹാഭൂതം അങ്ങനെ ആലോച
ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് എ ഗ്രീനറി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സൂട്ടിങ് ടു ദ ഐസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല വാം കളേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് എജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓൺ ദ കോൺട്രറി കുറച്ചുകൂടെ കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഓരോ കളേഴ്സിനും ഓരോ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ക്രോമോ തെറാപ്പിയിൽ ആ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മഡ് തെറാപ്പിയാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ആയുർവേദ ആൻഡ് നാച്ചുറോപ്പതി കുറച്ചൊക്കെ സിമിലർ ആണ് യെറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നാച്ചുറോപ്പതിയിൽ ഉണ്ട് റിമൂവിങ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൽനസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നാച്ചുറോപ്പതിക്കകത്ത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ടോക്സിൻസ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് സയൻസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബട്ട് വോട്ട് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് നമ്മളെല്ലാം റോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രിദോഷത്തിൻ്റെ ഡീറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ആണ് രോഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ശോധനോ ശമനോ എന്താണോ രോഗത്തിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് വൈറ്റാലിറ്റിനെ മാത്രമല്ല ആയുർവേദം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വി ബിലീവ് ഇൻ ഗിവിങ് റൈറ്റ് മെഡിസിൻസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡോസ് ആസ് വെൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് ആയുർവേദ ആൻഡ് നാച്ചുറോപ്പതി ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ജസ്റ്റ് നോക്കാം